ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ராசி டிப்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா இன்றைக்கி நம்ம மட்டன் கீமா வச்சு ஒரு கிரேவி தான் ரெடி பண்ண போகிறோம் இந்த கிரேவி வந்து ரொம்பவே அட்டகாசமாக இருக்குங்க இதோட டேஸ்ட்டு இதை வந்து இட்லி தோசை முக்கியமாக சப்பாத்தி பரோட்டாக்கெலாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ரைஸ் வெரைட்டிஸ்க்கெலாம் நல்லாயிருக்கும் குஸ்கா நெய் சோறுக்கெலாம் ரொம்ப டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் முந்திரியெலாம் நிறைய போட்டிருக்கோம் நல்ல டேஸ்ட் இருக்கும் இது வாங்க எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணிடுங்க ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் பார்த்துடலாம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் நைஸாக கட் பண்ணிவிட்டு எடுத்துக்கோங்க பெரிய வெங்காயம் போடும்போது நல்லாயிருக்கும் அடுத்ததான் நம்ம இதுக்கு மூணு தக்காளி பழம் எடுத்து அதையுமே கட் பண்ணிவிட்டு வச்சுக்கலாம் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பூண்டு எடுத்துருக்கோம் பூண்டையும் தோல்லாம் உரிச்சுட்டு இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு எடுத்துக்கோங்க தேவையான அளவு கொஞ்சமாக மட்டும் மல்லி இலை அடுத்து புதினா இலை கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒரு கால் மூடிய அளவுக்கு தேங்காய் கசகசா வந்து வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஊற வச்சுருக்கோம் ஒரு துண்டு பட்டை ஒரு ஏலக்காய் ரெண்டு கிராம் எடுத்துக்கோங்க பட்டை கிராம் தூள் இருந்தால் கூட நீங்கள் அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததான் முந்திரி எடுத்துருக்கோம் முந்திரியை வந்து ஒரு முந்திரியை இந்த மாதிரி உடச்சிட்டு ரெண்டு பீஸாக இருக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் எந்தளவுக்கு முந்திரி போடுறீங்களோ அந்தளவுக்கு டேஸ்ட்டு வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நல்லா ரிச்சாக இருக்கும் மட்டன் கீமா நூறு கிராம் அளவுக்கு எடுத்திருக்கோம் இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது குட்டி குட்டியாக இருக்கிறனால நம்ம டேரெக்டாக தண்ணி ஆட் பண்ணி வாஷ் பண்ணும்போது அது அந்த குட்டி குட்டியாக உள்ள இதழ்கள்லாம் வந்து கீழே நிறையா மிஸ் ஆயிரும் அதனால் வந்து இந்த மாதிரி வடிகட்டி வச்சுட்டு அதை வந்து வாஷ் பண்ணிங்கன்னா அதை வந்து கீழே அதிகமாக போகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்காது வடிகட்டி வச்சு நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கலாம் ஒன் டைம் மட்டும்தான் வாஷ் பண்ணும் ரொம்ப வாஷ் பண்ணிட்டிங்கன்னா டேஸ்ட் கம்மியாயிரும் வாஷ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி தண்ணி வடிய விட்டு வச்சுக்கலாம் அடுத்ததாக குக்கர் எடுத்துருக்கோம் குக்கர் ஹீட் ஆகட்டும் ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு தேவையான அளவு ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆயில் ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஒரு பெரிய வெங்காயம் நைஸாக கட் பண்ணிவிட்டு வச்சுருக்கோம் அதை இதோட சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் வெங்காயம் லைட்டாக ஓரளவுக்கு வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம வாஷ் பண்ணிவிட்டு வச்சுருக்க மட்டன் கீமாவை இதோட சேர்த்துடலாம் தண்ணி சத்து இல்லாத அளவுக்கு நல்லா ஆயிலே வந்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிடுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும் இல்லாட்டி அந்த கறியோட ஸ்மெல் அடிக்கும் தண்ணி இல்லாத அளவுக்கு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிடலாம் இப்போ அதுக்கடையில் ஒரு மசாலா ரெடி பண்ணிடலாம் ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கோங்க அதில் நம்ம வச்சுருக்க தேங்காய் துருவலாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேங்காய் வந்து ரொம்ப போட வேணாம் நம்ம கறிக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சமாக மட்டும் எடுத்துக்கிட்டால் போதும் ஒரு துண்டு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு ஒரு ஏலக்காய் இஞ்சி வந்து குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதையும் இதோடு சேர்த்துடலாம் பூண்டு வந்து கட் பண்ணிவிட்டு வச்சுருக்கோம் அப்போ தான் நல்லா பேஸ்ட்டாக அரையும் அதையும் இதோடு சேர்த்துடலாம் ஊற வச்சு வச்சுருக்க கசக்கசா அதையும் இதோடு சேர்த்துட்டு தண்ணி சேர்த்து நெய்ஸை அரைச்சிட்டு எடுத்துக்கலாம் மட்டன் வந்து தண்ணி சத்து இல்லாமல் நல்லா ஆயிலே வதங்கிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் மூணு தக்காளி பழம் நைஸாக கட் பண்ணிவிட்டு வச்சுருக்கோம் அதையும் இதோடு சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க ஆயிலே நல்லா ஆயிலே வந்து ஃப்ரை ஆகணும் நல்லா மசிஞ்சிருக்கணும் தக்காளி அப்போ தான் உங்களுக்கு டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் ஓரளவுக்கு தக்காளி பழம் மசிஞ்சிச்சு இந்த ஸ்டேஜில் உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஆயிலே அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த பச்சை ஸ்மெல் இல்லாமல் இருக்கும் ரெண்டு நிமிஷம் வதக்குனதுக்கு அப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த பேஸ்ட்டில் என்னென்ன சேர்த்துருக்கோன்னா தேங்காய் கசக்கசா இஞ்சி பூண்டு பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் சேர்த்து நல்லா பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அந்த பேஸ்ட் இதோட கலந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா மல்லி இலை கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதை இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததாக புதினா இலை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இலைகள் சேர்த்ததுக்கப்புறம் வந்து ரொம்ப வதக்கணும்னு அவசியம் இல்லை லைட்டாக வதக்கிட்டு தேவையான அளவு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம மிக்சி ஜார் வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த தண்ணியையும் சேர்த்துடலாம் இதோட கிரேவி மாதிரி வைக்கிறனால இதுக்கு வந்து தண்ணி வந்து ரொம்ப தேவையில்லை மட்டன் மூழ்கிற அளவுக்கு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் கட் பண்ணி வச்
ரெண்டு விசில் வச்சு அஞ்சு நிமிஷம் மட்டும் சிம்மில் வச்சுட்டு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு விசில் வந்துருச்சு யாரெல்லாம் போனதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் மணக்க மணக்க மட்டன் கீமா கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜே வந்து கரெக்டாக இருக்குது உங்களுக்கு இன்னும் தண்ணி வத்தணுன்னா நீங்கள் வந்து வற்ற வச்சு எடுத்துக்கலாம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சப்பாத்தி ப்ரோட் ஆக்கலாமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ 